সত্যের মশাল বাহী প্রিয় মনীষীদের পাপড়ি টিভি যখন কারো নির্ধারিত সময় চলে আসবে ভিসা যখন শেষ হয়ে যাবে এক মুহূর্ত পরেও যাবে না এক মুহূর্ত আগেও আসবে না যথা সময়েই তাকে সেখান থেকে বের হয়ে আসা লাগবে আমার প্রিয় ভাই মৃত্যু আসবে আসবে ঠেকানোর কোন ক্ষমতা নাই ঠিক কিনা কখন কার আসবে সেটা হুবুহু আল্লাহ রব্বুল আলমিন লিখে দিয়েছেন যখন যেখানে যার আসবে তখন সেখানে তার মৃত্যু হবেই হবে এই জন্য রব্বুল আলমিন সুরাতুন্নিসার আটাত্তর নম্বর আয়াতে আমাদেরকে জানিয়েছেন আইনা মাতা কোন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করেই ফেলবে যেখানেই থাকো না কেন মৌত তোমাদেরকে ধরেই ফেলবে যদিও তোমরা মৌতের হাত থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য মজবুত দুর্গেও আশ্রয় নিয়ে থাকো না কেন তারপরেও মৌত তোমাদেরকে পাকড়াও করেই ফেলবে আলহামদুলিল্লা ইসমিল্লাহি <Sessly> সদকি <Sessly> ঐতিহ্যবাহী কিশোরগঞ্জ চর সোলাকিয়া বনানী মোড় আলফালাহ যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি মহোদয় উপস্থিত উম্মতের মাথার মুকুট সর্বস্তরের ধর্ম প্রাণ ধর্ম ভীরু তাহিদি জনতা পর্দার আড়ালের পরম শ্রদ্ধেয়া মা ও বোনেরা আমি আপনাদের সামনে মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল করিমের তৃতীয় সুরা অন্যতম বৃহৎ সুরা সুরাত আলী ইমরানের 
185 নম্বর আয়াত খানি তেলাওয়াত করেছে এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সত্যিকারের সাফল্য আর ব্যর্থতা সত্যিকারের কামিয়াবি এবং সফলতা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং আমাদের এই পার্থিব জীবনের বাস্তবতা কি সে সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করেছেন পাশাপাশি ভূমিকা স্বরূপ আমাদের জীবনটা কোন বিষয়কে সামনে রেখে অতিবাহিত করা উচিত সে বিষয়ে আমাদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন প্রথম বাক্য এই আয়াতে কারিমার যার মধ্যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে একই সাথে আমাদের একটি অমোঘ নিয়তি সম্পর্কে এবং পাশাপাশি এই একই বাক্যের মধ্যে আশপাশ অতীত এবং ভবিষ্যতের এক জবরদস্ত নজির আমাদের সামনে পেশ করেছেন এছাদ হচ্ছে কুল্লু নফসিন দাইকাতুল মাউত প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা লাগবে প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনকারী এবং এই পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু করছো মৃত্যুর আগে এই সময় কালটি তোমাদের এমনি ফেলে দেয়া হবে তার কোনো হিসেব নিকেশ হবে না তা মোটেও নয় এখানে ভালো মন্দ তোমরা যা কিছু করবে এর সব কিছুর পরিপূর্ণ হিসাব তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হবে কড়ায় গণ্ডায় এর বিনিময় তোমাদেরকে চুকিয়ে দেয়া হবে এর পরবর্তী জুমলায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে জানালেন তোমরা সাফল্য আর ব্যর্থতার বিভিন্ন রকমের মানদণ্ড নির্ণয় করে রেখেছ তোমরা যে মানদণ্ড নির্ণয় করেছ সে সমস্ত মানদণ্ডগুলো আমার দেয়া মানদণ্ডের সাথে মেলে না এবং আমারটাই বাস্তব তোমাদেরটা অবাস্তব হবে তোমরা যে মানদণ্ড নির্ণয় করেছ তা সঠিক নয় আমি যা দিয়েছি সেটাই সঠিক আমি যে নীতি ঘোষণা করব এই নীতির ওপর যে থাকবে সেই একমাত্র সফল হবে আর যদি এই নীতির বাইরে থাকে গোটা পৃথিবী তাকে সফল আখ্যায়িত করলেও সে মূলত প্রকৃত ভাবে ব্যর্থ ইশাদ হচ্ছে इंडस्ट्रियलिस्ट होते शिल्पति होते सफल व्यक्ति সমাজের মধ্যে প্রতিপত্তি অর্জন করতে পারলে সে সফল ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের জন্য নির্বিঘ্ন ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলে সে সফল ব্যক্তি বিভিন্ন উন্নত দেশের ইমিগ্রান্ট হতে পারলে সেখানকার অধিবাসী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারলে সে সফল ব্যক্তি হ্যাঁ তারাও সফল হতে পারে তবে যে মানদণ্ড তোমরা নির্ণয় করেছ তা নয় যদি আমার দেয়া মানদণ্ডে তারা উত্তীর্ণ হয় তাহলে তারাও সফল নতুবা ব্যর্থ যে ব্যক্তিকে কেমতের দিন জাহান নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে দেয়া হবে জাহান নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেয়া হবে তোমাকে আর জাহান নামে যাওয়া লাগবে না এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে ফাকদ ফাজ একমাত্র সেই সফল কাম অতএব আমার দেওয়া মানদণ্ডে যদি উত্তীর্ণ হতে চাও আমার বান্দারা মনে রাখবে আমার দেয়া জীবন বিধানকে ফলো করার কোনো বিকল্প নাই 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور پرثیب جیبونر جے چک چک کو تم را دیکھو پرثیب جیبونر جے جولوش تم را دیکھو پرثیب جیبونر ای چک چک کو جولوش ایر ایک من ایک کانا کانا کوڑیو ملو نائی ایک کانا کوڑیو ملو نائی برون ای پرثیب جیبونر جولوش ایر چک چک کو جا کی چھو تم را دیکھو ای گلو گلو دھوکار سامان متاع الغرور غرور ایر متاع धोकर माता माता काके बोले इजुन्ने सुजा सप्ता माता आई बोल लाम ते बैखा कोर अच्छा डा माता बुझा मुश्किल ये चाटी बक्को अल्लाह ताला ये आयते करीमा इशारत करो चेन एक आयते कोई टी बक्को चाटी प्रथम कुल्लो नफसिन दा इकोतुल माउत प्रत्येक प्राणी के मृत्यु शाद ग्रहण करा लग बे प्राणी मात्रो ही मृत्यु शाद अश्वदंकारी نمبر دوی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیا مطر دین تمہ دیر جابتیو حشاب کتاب پوری پرنو بھاوے چکیے دیا خوبے کڑائے گنڈائے بجھیے دیا خوبے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تریتیو بکو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّاو وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز जन्नते प्रवेश कर उन्मुति पे जावे एवं जन्नते प्रवेश कर बे शे व्यक्ति एकमात्र शफल काम एवं कामियाब चतुर्थो बाक्के माला पाक जनालेन पार्थिव जीवनेर जोलुष चक्चिको जा किचु देखो ये गुलो होलो धोका एवं मोहर सामान और अश्वाब छड़ा आर किचु ही ना है कोई ठीक बाक्को बोले एक टे एक टे करे हमरा आगई एव حضرت علامہ خالد صحیف اللہ ایوبی صاحب دامت برکاتہ ہم آج بین اب انہیں اپنا دیر ردائی کے طرف تو کر بین انشاءاللہ تاولے ایک ٹی بشوائی امرا جانی اما دیر کاؤ کے مورا لگ بینا امرا جا جانی اما دیر کاؤ کے مورا لگ بے نا چلو کال انشاءاللہ امرا ایک ہنے تھک بو جاو لگ بے कौन जवाब लग बे, कौन समय जवाब लग बे, अमरा क्यों जानी? किंतु उन्हें जाने की जाने ना। अमेरिका ते क्यों जाए? इटाली ते जाए, जर्मनी ते जाए, उन्नो तो विश्व विभिन्न देश जाए। जे शिक्षणे वीजा नहीं है गिये था के, वीजा टा शेष हवार पौर, चिष्टा करे एक्सटेंशन करा जुन्ने, जो ताहोले अनेके फिरे आशे अबर क्यों क्यों पालिए जाए आयन सिंकला रखा करी बहिनीर उखन कर जरा आयन सिंकला रखा करें तादर चोक एडिए फाँकी दिए उइ दिशर भीतरे पालिए पालिए थाके भीसा ना थकलो थाके किना हाँ अल्लाह तबारक वताला आमदर के ए दुनिया नामक जगते काउ के आशी बच्चोर काउ के नौ बॉय बच्चोर काउ के एक्शन तीन बच्चोर काउ के पचातोर काउ के शुद्धतोर काउ के शार्ट काउ के तेजुट्टी काउ के चुल्लेश काउ के पंचाश काउ के पांच काउ के दोष काउ के पंचिश बच्चोरे वीजा दिए खाने पाठिए चल जार जोखोन वीजा शेष हो बे अल्लाह तबारा का वताला बोलें अमर प تکتے پر بنا اشا لگ بھی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جَخُنْ کَرُنْ اِدْدَارِ تو شَمَائِ چُلَي عَشْبِ وِزَا جَخُنْ شِشْ فِي جَبِ ایک مہر تو پرے ہو جبے نا ایک مہر تو آگے واش بے نا جو تھا شمائی ہی تاکہ شکن تکے بیر ہوئے اشا لگ بھی امار پریو ب मृत्यु आश्वेत आश्वेत ठकानोर कोनो खमोता नहीं ठीक के ना कौन कर आश्वेत शिटा हुबु हु अल्लाह रब्बुल अल्लामीन लिखे दिए चेन जो कौन जिकने जा आश्वेत तो कौन शिकने तार मृत्यु हो बे हो बे अज़ोती माम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह के आले बिखातो दर्शनी 
ইমাম আবু হামিদ গাসালি রহমতুল্লাহ আলাই তার বিখ্যাত কিতাব তিবরুল মাসবুকের মধ্যে একটি ঘটনা লিখেছেন লিখেছেন এক বুজুর্গের দরবারে অনেক লোক বসা ছিল হঠাৎ একজন আগন্তুক আসলেন নবাগত লোক আসলেন এসে বসলেন এবং বৈঠকে উপবিষ্ট যারা আছেন তাদের মধ্যে একজনের দিকে খুব গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন এবং তীব্র দৃষ্টি হেনে ওখান থেকে উঠে আবার চলে গেলেন বৈঠকে এসে কারোর সাথে কথাও বললেন না বৈঠকে ঢুকে কোনো ওয়াজ নসিহত বয়ান শোনা এটাও তিনি করলেন না তিনি আসলেন বসলেন একজনের দিকে তাকালেন তীব্র দৃষ্টি হেনে তারপরে বেরিয়ে চলে গেলেন লোকটা চলে যাওয়ার পরে যার দিকে তাকিয়ে ছিল ওই ব্যক্তি সে ব্যক্তি আসলো ওই বুজুর্গের কাছে এসে বলছে হজরত বলো হজরত আমার ভয় লাগছে কি ভয় লাগছে ভয় লাগছে একটা লোক এসছিল আমার দিকে খুব কড়া চোখে তাকিয়েছে আপনি দেখেছেন উনি বললেন হ্যাঁ দেখেছি তো আমি তো দেখলাম স্বাভাবিক তাকাচ্ছে কিন্তু আমার হজুর অন্তর আত্মা কেঁপে গেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে লোকটা মালাকুল মত আমার কাছে মনে হচ্ছে লোকটা আঞ্জল অফ ডেইত মৃত্যুদূত মৃত্যুর ফেরিস্তা আমার খুব ভয় লাগছে আপনি বাতাসকে আদেশ করেন যেন বাতাস আমাকে অমুক দ্বীপে রেখে আসে এমন এক দ্বীপের কথা বললেন এলো যেই দ্বীপে যাওয়ার জন্য এখান থেকে রওনা করলে কমপক্ষে আট দিন লাগে কয়দিন আরেক নস্কার মধ্যে পেয়েছে এক মাস ন্যূনতমটাই বলে আট দিনের দূরত্বের দ্বীপে রেখে আসার জন্য উনি অনুরোধ জানালেন হজুরের কাছে যে আপনি আমার জন্য বাতাসকে আদেশ করেন বাতাস যেন আমাকে রেখে আসে আল্লাহ আল্লাহ বলছেন বাতাস কি আমার কথায় চলে যে আমি বাতাসকে বলবো আর বাতাস রেখে আসবে এই লোক নাছড় বান্দা এই লোক বলছে হুজুর বাতাস আপনার কথা শুনে না কিন্তু বাতাস উনার কথা শুনে আর আপনি যা বলেন এটা উনি আবার শুনেন তো আপনি উনাকে বলেন উনি বাতাসকে বলবে তো আল্লাহ আল্লাহ হাত উঠালেন বুজুর্গ হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে বুজুর্গের দোয়া শেষ হওয়ার আগে মুহূর্তের ভিতরে কোথেকে এক ঘূর্ণি বায়ু আসলো এবং ওই লোকটাকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল বেশ কিছুক্ষণ পরে ওই যেই লোক এখানে এসে তাকিয়েছিল না কড়া চোখে তাকিয়েছিল একটা লোক এসে সেই লোকটা আবার এসছে এসে আবার হুজুরের মজলিসে বসেছে হুজুর এবার ওই লোককে ডাকলেন এই তুমি এদিকে এসো তো এসছে আসার পরে বলছেন যে আশ্চর্য কারবার মানুষের কিছু আখলাক আচার আচরণ ভব্যতা সভ্যতা বলেও একটা কথা আছে এমন আচরণ করা ঠিক না যেটাতে কোনো মানুষ ঘাবড়ে যায় ভয় পেয়ে যায় তুমি ওই লোকটার দিকে এমন ভাবে কেন তাকালা যে লোকটা ভয় পেয়ে গেল ঘাবড়ে গেল তো এই আগন্তুক লোকটা বলছেন হুজুর আপনার কানে কানে বলি ঠিক আছে বলো তো কান এগিয়ে দেওয়ার পরে মুখটা কানের কাছে নিয়ে বলছে হুজুর আমি মালাকুল মত আমি মৃত্যুর ফেরিস্তা আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন কোন কোন প্রাণীর কখন কোথায় যান কবজ করতে হবে তার আত্মা নিতে হবে এটা আল্লাহ তালা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে ব্যক্তিটা আপনার এখানে একটু আগে বসা ছিল হুজুর এই লোকটার ব্যাপারে আমার এখানে লেখা ছিল আর অল্প কিছুক্ষণ পর এই লোকের যান কবজ করতে হবে কিন্তু যেই জায়গাতে তার যান কবজ করার কথা সেই জায়গার আশপাশে খুঁজেও আমি তাকে পেলাম না আমি খুঁজে তাকে দেখলাম যে আপনার দরবারে বসে আছে আমি বুঝতে পারছিলাম না এই লোকটা যেখানে বসে আছে এখান থেকে ওই দ্বীপে যেতে যেখানে তার মৃত্যু লেখা আছে কমপক্ষে আট দিন লাগবে তো এত অল্প সময়ের মধ্যে এই লোকটা ওখানে যাবে কিভাবে এটা নিয়ে আমার একটু খটকা লাগছিল এবং কিছুটা সন্দেহ হচ্ছিল যে আমি কি ভুল লোককে টার্গেট করলাম এই পর্যন্ত কোনো সময় তো আমার ভুল হয়নি 
একটাও ভুল হয়নি তো এবার কি আমি ভুল করছি কিনা এজন্য আমি তার দিকে খুব ভালো করে তাকালাম আমান তুন নজরাফি তার দিকে আমি খুব ভালো করে তাকালাম যে এই লোকই সেই লোক যার মৃত্যু আর অল্প কিছু সময় পরেই এখান থেকে আট দিনের দূরত্বের এক দ্বীপে লেখা আছে যে সেই লোক নাকি অন্য কেউ এজন্য আমি তার দিকে খুব গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছি ইচ্ছা কিছুভাবে নয় তাকে ভয় দেখানোর জন্য নয় তিনি জিজ্ঞেস করছেন তারপর হুজুর আমি যখন নিশ্চিত হলাম যে এই সেই লোক অন্য কেউ না তখন আমার উপরে আল্লাহর যে দেওয়া আদেশ আমি সেই আদেশ পালন করলাম আমার ওই নির্ধারিত সময়ে ওইখানে থাকা এটা হলো আমার উপর কর্তব্য আল্লাহর তরফ থেকে দেয়া আমার দায়িত্ব আমি পালন করলাম এই লোক ওখানে কিভাবে যাবে সেটা আমার দায়িত্ব নয় এজন্য আমি ওখানে পৌঁছে গেলাম উনি জিজ্ঞেস করেন তারপর অদ্ভুত ব্যাপার হলো হুজুর আমি যে দেখি ওই লোক আমার আগে ওখানে উপস্থিত হয়ে গেছে যথাসময়ে তার রোহ কবজ করে আমি আপনার দরবারে আবার এসছি তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করেই ফেলবে যেখানেই থাকো না কেন মৌত তোমাদেরকে ধরেই ফেলবে যদিও তোমরা মৌতের হাত থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য মজবুত দুর্গেও আশ্রয় নিয়ে থাকো না কেন তারপরেও মৌত তোমাদেরকে পাকড়াও করেই ফেলবে তাহলে মৌত আমাদেরকে ধরবে কিনা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন মৃত্যু মানুষকে তালাশ করে কবরের মাটিও মানুষকে তালাশ করে মৃত্যু মানুষকে তালাশ করে কবরের মাটিও মানুষকে তালাশ করে আর যেই জীবিকার পিছনে ছুটতে গিয়ে সে আল্লাহ খোদা আর মৌতকে ভুলে যায় সেই জীবিকাও তাকে তালাশ করে কেমন তালাশ করে বান্দা বান্দি তার জীবিকা তার রুজি তার রিজিককে যতটুকু তালাশ করে রিজিক তার চেয়ে আরো বেশি করে তাকে তালাশ করে আর রিজ কইয়াতুল মৃত্যু আমার আসবে আসবে কার কখন আসবে জানি না তারপরেও মৃত্যুকে ভুলে জীবিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকাকে পদদলিত করে ফেলি জীবিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে হেন অন্যায় নাই যে অন্যায়কে আমরা করি না অথচ মৃত্যু যখন এসে গ্রাস করবে সমস্ত আনন্দ সমস্ত খুশি এবং সব রকমের বিষয়গুলোকে সে ছিনিয়ে নেবে সেটা আমার কাছে থাকবে না আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে করিমে পরিষ্কার ভাবে আমাদেরকে জানিয়েছেন পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যে প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিয়ে রাখি নাই বান্দাকে রিজিক দেওয়ার দায়িত্ব কার রিজিক দেওয়ার জন্য বান্দা কোথায় থাকেন এই ঠিকানাটা জানা দরকার আছে কিনা আল্লাহ তালা বলেন বান্দা কোথায় থাকে তার জায়গাটাও তিনি জানেন ওই প্রাণী কোথায় থাকে কখন কোন সময় কোথায় থাকবে পরিপূর্ণ ভাবে জানেন না হলে দেখা যাবে যদি আল্লাহ না জানতেন তাহলে কি হয়তো রিজিক পাঠায় দিছে আপনার জন্য সরসলা কি আতে আপনি আসেন কিশোরগঞ্জ তাই রিজিক পাঠানো হয়েছে সকালের নাস্তাটা পাঠানো হয়েছে চরসলা কি আতে কিন্তু দেখা গেল রাত্রে চলে গেছেন আপনি ঢাকা রিজিক এসে বসে রয়েছে কোথায় কিশোরগঞ্জে আপনি আসেন কই তো যথা সময়ে রিজিক পৌঁছাবে আল্লাহ তালা জন্য বললেন বান্দা তুই কখন কোথায় থাকবি আমি খুব ভালো করে জানি তার অবস্থান স্থল তিনি জানেন শুধু এতটুকুই জানি তা না 
মৃত্যুর পরে তোমাকে কোথায় রাখা হবে সেটাও আমি জানি তোমার মুস্তাউদা তোমার কবর কোথায় তোমাকে অর্পণ করা হবে সে জায়গাটাও আমি জানি তুমি কি কোন মাটির কবরে থাকবে নাকি হাঙরের পেটে থাকবে নাকি বাঘের পেটে থাকবে নাকি প্লেন ক্র্যাশ করে তোমার শরীর গুলো সাড়ে তিন চার কিলোমিটার ব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে কোথায় কোথায় তুমি থাকবে সেই জায়গাটাও আমি আল্লাহ জানি বিখ্যাত দার্শনিক কবি হাজরত শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন দুটি বস্তু দুটি জিনিস মানুষকে অতি দ্রুত নিজের দিকে টানতে থাকে একটি হলো তার দানা পানি আর একটি হলো তার কবরের মাটি তাকে টানে তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ দুনিয়াতে চিরকাল থাকব তার যাওয়া লাগবে দুশো বছর আগে যারা ছিলেন এখন কেউ আছে আমরা যারা আছি তারা দুশো বছর পরে কেউ কোন মিরাকেল যদি আল্লাহ না ঘটান তাহলে দুশো বছর পরে আজকে যারা আছে তারা কেউ থাকবে না আল্লাহ তালা বিগত তেরোশো বছরে কোনো মিরাকেল এখনো ঘটান নেই হজরত সালমান ফার্সির পর থেকে যে দুশো বছর কেউ বেঁচে গেছে এখনো পাওয়া যায়নি তবে মৃত্যুর যে স্বাদ আর টেস্ট এটা এক একজনের জন্য এক এক রকম হবে জিনিস এক এক একজনের জন্য টেস্ট এক এক রকম হয় কি হয় না জি হয় না জিনিস এক টেস্ট ভিন্ন শরবত যার রুচি ঠিক আছে তার কাছে যখন দেওয়া হয় সেটা তার কাছে মিষ্টিই লাগে মজাই লাগে স্বাদের লাগে কিন্তু যার কালান্তরি জ্বর হয়েছে যার জীবের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে সে অতি মজার স্বাদের শরবত মুখে দিয়ে বলো তিতা বলে কিনা জিনিস এক সাত ভিন্ন ঠিক তদ্রুপ দুনিয়াতে আমাদের কাছে যে মৌত আসবে এই মৌতের স্বাদও ভিন্ন ভিন্ন হবে এক রকমের হবে না স্বাদটা কেমন হবে এই স্বাদের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরীফ আছে আবুদাউ শরীফ ইবনে মাজা শরীফ নাসাই শরীফ মুসনাদে আহমদ এর ভিতরে একখানা হাদিস আছে হাজরত বারা ইবনে আজিব রাদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত হাদিস মুসনাদে আহমদের লফজে আমি আপনাদেরকে সেই হাদিস খানা শোনাচ্ছি হাজরত বারা ইবনে আজিব রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন যে একদিন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাথে আমরা একজন আনসারি ব্যক্তির জানা যায় গেলাম আমাদের মধ্যে একজন আনসারি ব্যক্তির জানা যায় আমরা গেলাম যখন তাকে কবর দেয়া হয়ে গেল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তার কবরের মাথার কাছে বসে গেলেন মাটির উপরে ফাজালাসনা মা আহু ফাজালাসনা হাউলাহু আমরা নবীজির আশপাশে চারিদিকে বসে গেলাম যেহেতু নবীজি বসেছেন আমরাও বসে গেলাম ডালের মতো ছিল এই ডালটা দিয়ে নবীজি সাল্লাহাম মাটি খোঁচাচ্ছিলেন বুঝাইতে পারি নাই আপনাদেরকে মাটি খোঁচাই না অনেক সময় আমরা এমনি এমনি আন মনে বসে বসে নবীজি খোঁচাচ্ছেন একটু পরে নবীজি মাথা উঠালেন এবং বললেন পরিত্রাণ চাও পানা চাও ক্ষমা চাও কয়বার বললেন তারপর বললেন 
ইন্নাল আবদাল মুমিন একজন মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তার সামনে উপনীত হয় এবং আখিরাতের দিকে তার মুখ ফিরে যায় نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه اجل جل مل چهارا بپو خار پو فرشتا اسمان تھے کہ تار مثر کسے نازل ہون ابو ترنا ہون کہ ان وجوه هم الشمس اے فرشتا در چهارا تو اجل ہوئے جنو تا در پت تکر چهارا شر جرم تو جل مل کرے جن تادر پت تکر چہرا شر جو اے تو جھل ملے نورر چہرا فرش تارا نیچے ابو تیر نوہن اے بان تار چار پاشے تارا بوشے جان کپڑ گلو شادا شندر کتو دور پر جن تو فرش تارا بوشے نبی جی بولن مد دل بسر چوکھر دشتی جو تو ٹک پر جن تو جائے تو تو ٹک پر جن تو شدو مت رو حجار حجار فرش تار فرش تار تارا بوشے اچھا کچھو کھن پر تادر شمنے ملک الموت آشن حضرت عزیل علیہ السلام آشن اسے پہنچا اور جارہ آگے چلے اسے چھے معاہم کفن من اکفان الجنہ تادر شاتے جنہ تر اکٹی دھارون کافن تھا کے وحنوت من حنوت الجنہ اب ان تادر شاتے جنہ تر انتم چمتکار بیشش ایک شگن دھی تھا کے تارا اپکھا کرتے تھا کہ کخن ملک الموت تشریف آن بے ملک الموت تشریف آن بے اشے اوی بکتیر دیکھے لکھ کرے بولین یا ایتوہ النفس الطیبہ قرآن کریم بھاشا یا ایتوہ النفس المطمئن لازم ملزوم اے پویتر اتا اخرجی الہ مغفرت من اللہ و ردوان تمہیں اللہ رکھما ہے بان شنتشتر دیکھے بیریے چلو او پوبیتر آتا تمہیں اللہ رکھما ہے بان خمار دیکھے دھابی تو ہاؤ نبی جی بولین تار شریر تھے کہ تار آتا ٹائمون بھابے بیریے آشے جمعن ایک تی سورا ہیر مکھر مد دے ایک تی فوٹا پانی تھا کہ اما در بھاشا ہے بجھائی جوگر آگائی جو دی ایک تا پانی تھا کہ مکھر مد دے ग्लासे ढालते के लिए वही फोटा टा बेरोते कुनो कस्टोला के वही फोटा टा जिभा बे अलगोचे बेर हुए या शे तार अत्ता तार शरीर थे के शिभा बे अलगोचे बेर हुए जाए अन्नो हदीसर मुद्दे नो बीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबा बे उदा करों दिए छे एक जन छोट्रो बाबू छोट्रो मात्री दुग्धो पान करी � खेते खेते एक पर जो तरह चोख जुड़े घुम नेमे आसे घुमे गेले मुखटा मायर स्तन बोटा थे अलगोचे पृथक हो जाए बाबू टेरो पाए ना ठीक तेमनी भावे से आराम नेक्कार रूह तार शर बैरिए चले आसिसर मध्य नबीजर वर्णन भावे मलाकुलमाउत आशार पर सामने एक चित्र तुले धरबें जे चुत्रेर मुद्दे जहाँ ना मिदेर अजब गजब देखा जावे, जहाँ ना मिरे की भावे सस्ती भोक करछे शेगुलो चोखेर सामने देखा जावे, एवं शेखने देखा जावे गंडरेर मतो बड़ो बड़ो बिच्छु, देखा जावे विशाल विशाल शाप, जे शाप गुलोर मुक्ते के आगुन बिरोच्छे, ये धरोनेर शापर बिच्छु गुलो दंशन करछे جہاں نمیر لیلی خان اگنی شکھاتا کے بیشتن کرے رکھے چھے شے چتکار کر چھے ای ابستہ گلو شے دیکھتے تھاک بے دیکھار شاتے شاتے شے بھی تو شمتوستو ہوئے جا بے نبی جی بولین مہر تیر بھی تو رے تار شم نے تھے کہ ای پر دٹا شوری دیا ہو بے جکھن امرا چھوٹو چھلام تکھن ای روایت جکھن مولا مائے کرام ارکا چھے شنے چھے تکھن بودو گم مو ہوتو نا کی एकों बोलें टेलीविजन वीसीआर आसे ना नहीं नोड़ा चोड़ा करा देखा जाए कि जाए ना अब आर किस अरे तो प्रश्न आज तो मने मने जखोने ये हदीस पढ़ी तो खोनो प्रश्न आज तो अल्लाह तो सभी पारे अल्लाह नबुला आलमी नबीजर मात दो में जा जानी है चेन ताई ठीक अम्बर शेठाई विश्वास करी किंतु किभा 
ওই লোকটা দেখে আমরা কেউ দেখি না আশপাশে কেউ দেখে না ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা বুঝে এসে গেছে যখন আমি ইন্ডিয়া গেলাম যাওয়ার পরে আমার এক বন্ধু আমাকে সাথে করে নিয়ে গেল চলেন আপনাকে সায়েন্স সিটি দেখিয়ে আনি কলকাতায় সায়েন্স সিটিকে কি বলে সায়েন্স সিটি আমি বললাম এটা আবার কি বলল চলেন খুব চমৎকার জিনিস দেখিয়ে নিয়ে আসলো গেলাম গিয়ে আমাকে এক রুমের ভিতরে ঢুকিয়েছে অনেক কিছু দেখানোর সময় এক চেয়ারের মধ্যে বসে আছে আমি জিজ্ঞেস করলাম এখানে কি বলছে এখানে থ্রি ডি মুভি দেখাবে আমি বললাম নজবুল্লা ইমিন জালিক আমি কি সিনেমা দেখব নাকি মোল হিসাবে বেরিয়ে চলে আসছে বলছে না 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 ওই রকম সিনেমা না এখানে কিছু প্রাকৃতিক চিত্র দেখাবে এখানে ওই ধরনের কোনো সিনেমা না থ্রি ডি সিনেমা আমি বললাম থ্রি ডি মানে কি থ্রি ডাইমেনশনাল ত্রিমাত্রিক আকার দেখা যাবে এখানে তো পর্দা একটা এই পর্দার ভিতরে ত্রিমাত্রিক আকার কিভাবে দেখা যাবে দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং ডেপ গভীরতা কিভাবে বোঝা যাবে বলছে বসেন তো আমরা বসলাম একটু পরে আমাদের চোখে একটা করে চশমা সরবরাহ করা হলো কি দেওয়া হলো চশমা এই চশমাটা আমরা চোখে দিলাম দেওয়ার পরে একটু পরে চালু হলো কি দেখি বড় বড় গন্ডার বাঘ বাল্লু আম করে খেতে আসতেছে এবং সত্যিকারের বাঘ বাল্লুক দেখতেছি মাত্রা তিনটাই আছে ওইখানে তুল আর জমক তিনটাই আছে ওইখানে আমি একটু অবাক হইলাম এটা কেমনে হয় তাই চোখের চশমা এরম করে উঠাইলাম সরাই দিলাম সরানোর পরে দেখি স্বাভাবিক চিত্র চোখে দেওয়ার পরে দেখি ত্রিমাত্রিক তো আমার এই হাদিস সাথে সাথে বুঝে আসলো ওইখানে বসে যে যার চোখে এই চশমা থাকবে সে দেখবে এক রকম যার চোখে চশমা নাই সে সেই জিনিস দেখবে না মৃত্যু পথ যাত্রীর চেহারার মধ্যে চোখের মধ্যে রব্বুল আলমিন আখেরাতের চশমা পরিয়ে দিবেন এখন আর দুনিয়ার সাথে নাই তার আখেরাতের অবস্থা শুরু হয়ে গেছে ঠিক কি না তাই সে দেখে এই পর্দাটা সরিয়ে দেওয়ার আগে মালাকুল মহ তাকে লক্ষ্য করে বলবেন যে দেখো তুমি যদি আল্লাহর কথা অনুযায়ী না চলতে তাহলে তোমার জন্য এই জায়গা বরাদ্দ হতো এখান থেকে আল্লাহ তোমাকে নাজাত দিয়ে দিয়েছেন এই কথা শোনার সাথে সাথে সে এত বেশি খুশি হবে নবীজি বলেন গোটা পৃথিবীর সমস্ত নাজ নিয়ে আমার তাকে দিয়ে দিলেও সে এতটা খুশি হতো না এরপরে তার সামনে জান্নাতের চিত্র তুলে ধরা হবে সেখানে জান্নাতি হুর এবং নাজ নিয়ামত সে দেখতে থাকবে জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামত দেখার পরে তার দিল ছুটে যাওয়ার জন্য পাগল পাড়া হয়ে যাবে আর তাকে লক্ষ্য করে ফেরেস্তা বলবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তুমি যে আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরিকা পালন করতে যে যে কষ্টগুলো করেছ এগুলোর বিনিময়ে মাওলাই করিম তোমার জন্য এই জায়গাটা বরাদ্দ করেছেন সে তখন বের হওয়ার জন্য ছটফট করবে কিন্তু চাইলেই বের হওয়া যাবে সুইচ তো আজরাইল আলাই সালামের হাতে ঠিক কি না তখন তিনি বলবেন आशपाशे सकले धरते चाय देखते चाय चाहिए छोट बल्ला विश्वकप खेला देखी নব্বইয়ের দশকের তখন আমি পিচ্ছি পুচ্ছি বিশ্বকাপের কাপটা পাওয়ার পরে দেখতাম সবাই টানাটানি করতেছে এটাকে হাতে নেওয়ার জন্য হে দরে হে দরে একটু টাচ করে করে কি করে না এই মুমিন বান্দার রুফটা ফেরেস তাদের কাছে যেন বিশ্বকাপের চেয়েও অনেক দামি এবং গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র জিনিস হয় নবীজির হাদিসের বিবরণ দিয়ে বোঝা যায় যে ফেরেস তাদের কাছে এটার কি দাম যে যখন হজরত আজরাইল আলাইসালাম হাতে নিবেন নিয়ে এক মুহূর্তও দেরি করবেন না সাথে সাথে সাথের ফেরেস তাদেরকে দিয়ে দিবেন এবং তারা হাতে হাতে নিতে থাকবে মানে একবার একটু টাচ করে দেখি এত দামি মেহমান ইনি তো রয়্যাল গেস্ট অথচ কিশোরগঞ্জের মানুষ তাকে মনে করত সাধারণ ঠেলাওয়ালা কিশোরগঞ্জের মানুষ তাকে মনে করত সাধারণ সবজি বিক্রেতা কিশোরগঞ্জের মানুষ তাকে মনে করত সাধারণ মুদি দোকানদার কিশোরগঞ্জের মানুষ তাদেরকে মনে করত দুই আনার মোল্লা কিশোরগঞ্জের মানুষ তাদেরকে দাম দিত না বলতো কাঠমোল্লা আমরা তো ইউটিউব মলবির পিছনে ছুটি ইউটিউব মলনা হলো সবচেয়ে বেশি জানেন যিনি কথায় কথায় ইংরেজিতে ঠ্যাঁস ফুঁস করতে পারবেন 
এলাকার মফসলের মোল্লা হিসেবে তার দাম দিত না অথচ তার জন্য দুনিয়ার তিনশো সাড়ে তিনশো পুলিশ আসে নাই তার জন্য এসেছে আসমানে নূরের ফেরেস তারা ঠিক কি না আপনি মফসলের মোলানা সাহেবকে মনে করেন উনি কি জানে উনি তুই ইংরেজি জানি না উনি তেমন নলেজেবল পার্সন নয় এখন আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি কোরআন হাদিসের নলেজের জন্য ইংরেজি জানাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোরআন যে নবীর উপরে নাজিল হয়েছে তিনি ইংরেজি ওয়ার্ড পরপর কিছুক্ষণ পরপরই বলতেন ইংলিশ সেন্টেন্সে কিছুক্ষণ পরপর আমাদেরকে বিমোহিত করতেন যে নবীর উপরে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে ইংরেজের একটা ওয়ার্ড একটা শব্দকে তিনি জানতেন নবীজির সবচেয়ে আপনাদের সন্দেহ হয় নাকি হ্যাঁ আপনাদের সন্দেহ আছে নবীজি একটাও ইংরেজি শব্দ বলছেন কোনো দিন হ্যাঁ জীবনে পৃথিবীর ভিতরে নবীদের পরে সবচেয়ে সেরা মানুষ যিনি ছিলেন নবীদের পরে সমস্ত উম্মতের ভিতরে সবচেয়ে সেরা ঈসার উম্মত মুসার উম্মত আদমের উম্মত লোতের উম্মত নোহের উম্মত ইব্রাহিমের উম্মত ইসমাইলের উম্মত ইদ্রিসের উম্মত আলিহিমুসলাম ইনাদের প্রত্যেকের উম্মতের ভিতরে সকল উম্মতকে একসাথে করলে নবীজি বলেন আবদুল নাসি বাদাল আম্বিয়া ই আবু বকরিন সিদ্দিক আবু বকর সিদ্দিক তাদের সকলের মধ্যে সেরা ইংরেজি বলতেন ফ্রেঞ্চ বলতেন কোরআনের জ্ঞান নবীজির পরে সবচেয়ে বেশি থাকা সত্ত্বেও আবু বকর একটা শব্দ ইংরেজি বলতেন না জানতেন না গ্রেট খালিফা হাজরত ওমর যাকে অনুসরণ করার জন্য বেতাব এবং ব্যাকুল হয়ে থাকে আমাদের বিধর্মী বিভিন্ন মনীষীরা গান্ধী সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন ভারত স্বাধীন হই হই করছে উনিশশো পঁয়তাল্লিশের দিকে জিজ্ঞেস করলেন এক ইংরেজ এক ইংরেজ সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন যে আচ্ছা যদি ভারত স্বাধীন হয়ে যায় আর আপনাকে দেশের একক কর্তৃত্ব দিয়ে দেয়া হয় তাহলে আপনি কার মতো দেশ শাসন করবেন অতীতের এরকম কোনো আইডল পার্সন কে আপনার কাছে আছে গান্ধী বলেছিলেন মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের মতো দেশ শাসন করব নবীজি বলেন আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না আমি সর্বশেষ নবী আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না যদি আমার পরে আর কেউ নবীগত আমার পরে যদি আর কেউ নবীগত নিশ্চিত ভাবে সে অমর হতো বলেন তো দেখি অমর নবতের দাবি করেছেন তাহলে নবীজির পরে আর কোনো নবী আসবে আর কেউ আসবে নবীজির পরে আর কোনো নবী এই পর্যন্ত এসেছে যদি কেউ দাবি করে সে নবী তাহলে নবী না মিথ্যাবাদী হ্যাঁ তাই নাকি আপনাদেরকে এক মিথ্যা নবী দাবিদার সম্পর্কে একটু পরিচিত করিয়ে দিই আপনারা জানেন এত শুদ্ধ করে কোন লাগতো না কাইদ্যানি গোলাম আহমদ কাইদ্যানি আপনারা কটিয়া দিকে বলেন কইটা দি কাদিয়ানি কে এত চোস্ত করে সহি করে কইতে বকির লেগে যে কোরআনের আয়াত কাইদ্যানি কিডা কাইদ্যানি গুরুদাসপুরে জন্মগ্রহণ করছে জাগার নামটা কি গুরুদাস ওইনে জন্মগ্রহণ করছে পাঞ্জাবে কয়দিন পরে কয় আমি বিশেষ ফলি তারপরে কয় আমি ফুল উলি তার কয়দিন পরে কয় আমি ঈসা মসি আমি কি ঈসা মসি কয়দিন পরে কয় আমি মারিয়াম আমি নিজের কোনো মন্তব্য না করি তার মন্তব্যগুলো আপনাদেরকে শুনাই কয়দিন পরে কয় আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট নবী আমি ছায়া নবী জিল্লি নবী কি নবী তারপরে কয় আমি জয়েন্ট নবী আমাদের আছে না অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডেপুটি সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি তারপরে গিয়ে ফুল সেক্রেটারি হয় হয় না শুরুতেই তো জয়েন্ট করে কেউ ফুল সেক্রেটারি হয় না হয় নাকি না ধাপ পার হওয়া লাগে এখন হে দাপ পার হইতেছে এ কয় আমি জিল্লি নবী আমি ছায়া নবী 
তারপরে কি আমি বুরুজি নবী আমি মোড়ামোড়ি নবী তারপরে কি আমি ফুল নবী আমি কি এখন বলেন তো দেখি দুই লক্ষ বা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন নবুদ দিছেন তখন কি ফোয়া আদা ফোনে ফুল এমনি দিছেন না একেবারেই ফুল নবী বানাইছেন তাহলে তার কথা দিয়েই আপনারা বলেন কোন নবীর সাথে তার নবুতের মিল আছে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী এরপরে আরেকটা কথা শোনাই বলেন তো দেখি আপনারা জানেন আল্লাহ তালা সমস্ত নবীদের জন্য একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যেই নবীর যেখানে মৃত্যু হবে ইন্তেকাল হবে ওয়াফাত হবে সেই নবীকে সেখানেই দাফন করতে হবে এটা কার বিধান আদমের ওয়াফাত যেখানে হয়েছে সেখানেই শীতের ওয়াফাত যেখানে হয়েছে সেখানেই নোহের ওয়াফাত যেখানে হয়েছে সেখানেই ইসমাইলের ওয়াফাত যেখানে হয়েছে সেখানেই মোসা ঈসা যার ঈসা আলাই সালামের তো হয়নি মোসা আলাই সালামের ইন্তেকাল ওয়াফাত যেখানে হয়েছে ওখানেই দাফন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওসাল্লামের ওয়াফাত হয়েছে মা আয়সার ঘরে ওখানেই দাফন ঠিক কি ঠিক না কেন এই সিদ্ধান্ত আল্লাহ দিয়েছেন বলেন তো দেখি নবীকে তার অনুসারীরা নিজের জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসে বুঝেন নাই সন্দেহ আছে আপনাদের কে কে নবীকে নিজের জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসে হাত উঠাই এখন নবীর ইন্তেকালের পরে মমিন সিং কেব আমরা লইয়াম কিশোরগঞ্জ কেব আমরা রেন দাফন হইব নোয়াখালী কেব আরা কিল্লাই ছাড়তাম আমরা কি তঙ্গতন কমনি কোন খানে এখান দিয়ে চট্টগ্রাম বলবে আর আর এখানে নবীর দাফন হইব যে খেওরা নদীম সিলেট বলবে তার নিজস্ব ভাষায় সিলেট সেখানে কি করবে শুরু করবে আমরা সাব আমরা নবীরারে তোমরা লই যাই বা তারাও ছাড়বে না ছাড়বে কি ছাড়বে রাজশাহী বলবে নবীর দাফন হবে তো আমাদের এখানে হবে অন্য কোনো জায়গায় দেওয়া যাবে না বরিশালে সে ঠাফাটাফি বাজায় দেব খালি ধৈর্যে দেখ নবীর লাশ বোস তো কেউ নবীর আত ফা ঠেং মাতা কান কিছু রাখবে পিডাফিডি করবে এই জন্য বিধান দিয়ে দিয়েছেন যেখানে যেই নবীর এনতে কাল সেখানেই সেই নবীর ঠিক কি ঠিক না বলেন না কেন মমিন সিং দিয়ে শুরু করছে কারণ আমার বাড়ি মমিন সিং যেন মাইন সে কইতে না পারে যে হুজুর পার্শিয়ালিটি করছে डुबुरी तुल्ला এই বাট পার্কে নবী মানতে রাজি আছি কে কে হাত উঠান কেউ রাজি নাই তাহলে হজরত ওমর রাজি আল্লাহ আনহুর ব্যাপারে নবীজি বলেন আমি সর্বশেষ নবী আমার আর কোন নবী আসবে না যদি আমার পরে কেউ নবী হতো তাহলে অমর হতো কত বড় যোগ্যতাপূর্ণ সাহাবি যে অমরের ইচ্ছা অনুযায়ী মনের চাহিদার দাবি অনুযায়ী রব্বুল আলমিন তেরো থেকে সতেরো জায়গাতে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেছেন से अमर आदि अल्लाह तला कयटा इंगरेजी सेंटेंस जानत बोलें एक सींगल वार्ड एक कुरान बोझार जो कुरान डेपटप नलेजर जो कुरान एवं हादीसर गभर ज्ञान अर्जुन जो इंगरेजी दरकार ना आसते बोलूँ एन हक्का आलेम ओलामारा আরবিটার উপরে জবরদস্ত মেহনত করেন এবং গভীরভাবে কোরআন বোঝেন 
এটার জন্য যেটা দরকার সেটার মধ্যে তাদের পরিপূর্ণতা আছে ইংরেজি না জানার কারণে আমাদের কারো কারো দিলের মধ্যে রোগ হলো ইংরেজি জানলে বড় আলেম নলেজেবল পারসন আর ইংরেজি না জানলে তেমন কিছু জানে না ইলিটারেট হাফ মাওলা না অর্ধশিক্ষিত কাঠমোল্লা আছে না নাই কয়নি কয় না আরে তুমি যাকে কাঠমোল্লা বলতা তোমার গ্রামের ইমাম সাহেব মহাজিন সাহেব নিজের জীবনটা দিয়ে দিয়েছেন তোমাদের হেদায়তের জন্য অন্য কোথাও জীবন থাকতে চলে যান নাই ঠিক কি না তুমি তাকে মূল্যা মূল্যায়ন করো নাই তুমি তাকে দুই টাকার মূল্যা মনে করছো আর তাকে নেওয়ার জন্য আসমান থেকে সত্তর হাজার ফেরেস তার বাকি নিয়ে এসে টানাটানি করতেছে কে আগে নিবে ও আমার প্রিয় ভাইরা বলছিলাম নবীজি বলেন তারপরে তারা আর দেরি করেন না যেহেতু ফর্মালিটি গুলো দ্রুত পুরো করা দরকার সাথে সাথে তার রোহটাকে ওই জান্নাতের কাফনের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলা হয় সুভান আল্লাহ বলবেন না সুভান জান্নাতি কাফনের মধ্যে পেঁচিয়ে সাথে সাথে তাকে নিয়ে সমস্ত ফেরেস্তার সহকারে হাজরাতে মালাকুল মত আসমানের দিকে যাত্রা করেন নবীজি বলেন উপরে যাওয়ার পথে যত ফেরেস্তার দলের সাথে দেখা হয় ওই ব্যক্তির রূপ থেকে এমন চমৎকার মহমায় সুগন্ধি বের হতে থাকে আকাশ বাতাস মাতোয়ারা হয়ে যায় তার সুগন্ধিতে ফেরেস্তারা জিজ্ঞেস করতে থাকেন কে যান কে যান কে যান তখন মালাকুল মাহত এবং ফেরেস্তারা তার নাম নিতে থাকেন দুনিয়া দুনিয়াতে তাকে যে বিশেষ বিশেষ চমৎকার নামে তারা স্মরণ করতেন সেই চমৎকার নাম গুলার ভিতরে এক একটা করে নাম বলতে থাকেন ইনি হলেন সেই ব্যক্তি যার হৃদয়টা সব সময় মসজিদের সাথে লেগে থাকতো হাদা রজলুন কলবহু মাল্লাকম্বিল মাসাজিদ ইনি সেই ব্যক্তি শুধু পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েই তিনি ক্ষান্ত হতেন না এই ব্যক্তির অবস্থা তো হলো এমন ইনি এমন ছিলেন দুনিয়াতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকতেন তখন আরামের ঘুম হারাম করে লেপের ওমকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে মাওলার দরবারে একাকি দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন হাদা মুতাহাজ্জিদুন হাদি মুতাহাজ্জিদা এটা হলো একজন তাহাজ্জুদ গুজার নারীর রোহ সুভান একজন তাহাজ্জুদ গুজারের রোহ যাচ্ছে ইনিকে ইনি ওই ব্যক্তি যার সামনে ঘুষের অনেক প্রলোভন আসা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর হুকুম নষ্ট হবে এই জন্য ঘুষ গ্রহণ করেন নাই নীতির উপরে অটল ছিলেন ইনি সেই ব্যক্তি ইনি সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং আল্লাহকে খুশি করার জন্য কে রাগ হলো কে খুশি হলো তার পরোয়া করেন নাই যিনি কোন ভাতসনাকারের ভাতসনাকে পাত্তা দেন নাই কাকে খুশি করার জন্য ইনি সে এই সুন্দর সুন্দর নাম গুলা বলতে থাকবেন তারা আর দ্রুত গতিতে তাকে আসমানের দিকে নেওয়া হতে থাকবে নেওয়ার পর প্রথম আসমানের কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেওয়ার প্রার্থনা করা হবে আবেদন করা হবে আসমানের দরজা আছে আসমানের কি আছে দরজা আছে মেরাজের হাদিসের মধ্যে হাদিস উন তবির রাহুল বুখারি ইউফি সাহিহ হজরত ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই বিস্তারিত ভাবে বুখারির মধ্যে মেরাজের হাদিস বর্ণনা করেছেন তব মধ্যে আছে জিবরিল আলাই সালাম যখন ওনাকে সাথে করে নিয়ে প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছুলে নবীজি বলেন উপর থেকে জিজ্ঞেস করা হলো মামবিল বাব আকাশের দরজার সামনে কে বলা হলো আনা জিবরিল কে বললেন জিবরিল বলেন আনা জিবরিল আপনি তো যে কোনো সময় আসা যাওয়া করতে পারেন আপনি আমাদের সর্দার আপনার কোন প্রোটোকল নাই কোন ফর্মালিটি নাই কিন্তু ওনাকে আনার জন্য কি পাঠানো হয়েছে হাজরত জিবরিল বলবেন নাম হ্যাঁ ওনাকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে বলার সাথে সাথে আসমানের দরজা খুলে গেল এবং হজরত নবী করিম আলাইসালামকে শুভেচ্ছা এবং অভ্যর্থনা জানানো হলো তারপরে উপরে নিয়ে যাওয়া হলো এক এক জায়গায় এক এক নবীর সাথে দেখা হলো এখানে বিস্তারিত বিবরণ আছে আমার বলার উদ্দেশ্য হলো আসমানের দরজা আছে না নাই 
তার জন্য আকাশের দরজা খোলার জন্য অনুমতি চাওয়া হবে আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হবে তাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রথম আসমানের ফেরেস্তারা বরণ করে নেবেন দুনিয়ার ফেরেস্তা যারা আসমান থেকে নিচে এসেছিলেন তারা নিচেই রয়ে যাবেন প্রথম আসমানের ফেরেস্তারা তাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানের দিকে ছুটবেন বিপুল হাতে ফেরেস্তা যাচ্ছেন কত লাখে লাখে হাজারে হাজারে কল্পনা করা যায় না তাকে নিয়ে ছুটছে আসমানে ব্যতি ব্যস্ততা চলছে নিয়ে গেছে এভাবে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত পৌঁছার পরে দ্বিতীয় আসমানের ফেরেস তারা তাকে বরণ করে নেবেন প্রথম আসমানের ফেরেস তারা নেমে আসবেন এভাবে যেতে যেতে যখন সপ্তম আসমানে পৌঁছবেন রব্বুল আলমিন বলবেন না দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে সেই ঘোষণাকারীকে সেই আওয়াজটা কার পরবর্তী বাক্য শুনলে আপনি বুঝে ফেলবেন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে উক্ত আমার এই বান্দার রুখকে আমার এই বান্দার আমল নামাকে ইল্লিনে রেখে দাও ইল্লিন হলো সপ্তম আসমানের উপরে আল্লাহর আরশের নিচে বিশেষ এক জগৎ যে জগতের মধ্যে নেককারদের রুখরা অবস্থান করে সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করেন বলে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ইল্লিনের বাসিন্দা বানি সবাইকে কবুল করো একজনের জন্য বাদ না যায় আমিন বলতে পয়সা লাগিব না আহ নিয়ে যাওয়া হবে যাওয়ার পরে এবার কি হবে এবার অন্য হাদিস থেকে বলি আবার এই হাদিসে ফিরব মুসনাদ আহমদের হাদিসে আবার ফিরব বিভিন্ন সময় বাইরে থেকে যাচ্ছি না বিভিন্ন হাদিস নিচ্ছি কোনো হাদিসে একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ কোনো হাদিসে একটু কম একটু বেশি করে আছে তো এই জন্য ধারাবাহিকভাবে নিয়ে আসতেছি আল্লাহ আকবর ওখানে যাওয়ার পরে তার রুহকে রাখা হবে কাদের রুহের কাছে জানেন তার চেনা পরিচিত যারা নাকি নেক রুহ তাদের কাছে তাকে নিয়ে রাখা হবে সেখানে যাবে যাওয়ার পরে এবার সেখানে দেখা সাক্ষাৎ হবে কথাবার্তা হবে তারা জিজ্ঞেস করবে দুনিয়ার খবর নেবে ইস্তখবিরুন তার কাছে দুনিয়ার সংবাদ নেবে অমুক কেমন আছে তমুক কেমন আছে মসজিদের কি অবস্থা শহীদি মসজিদে মুসল্লি আগে যা হয়তো এখন তাই না আরও বেশি নামাজের সংখ্যা কমছে না বাড়ছে এগুলো জিজ্ঞেস করবে হ্যাঁ বিভিন্ন খবর খবর দুনিয়াতে নিবে এখন কে আছে খালেদা আছে না হাসিনা আছে কে আছে আগের সে বালানা খারাপ ঠিকঠাক মতো আসে না নাই আলেম আমাকে সম্মান করে কি করে না ভালো মানুষদের সাথে আসেনি নাই কি অবস্থা এগুলো কি করবে জিজ্ঞেস করবে বিভিন্ন খবর দুনিয়ার জিজ্ঞেস করবে আইডিয়াল স্কুল নামে একটা আদর্শ স্কুল ছিল যেটার আদর্শ ছিল মাথায় টুপি এবং মাথায় ওড়না এভাবে সুন্দরভাবে তারা থাকত তাদের পরিবেশটা ভালো ছিল নামাজ কালাম পড়ত ওইটাকে এখনও আইডিয়াল স্কুল আসে নাকি মাথার টুপি আর ওই ওড়না সিনাই নিয়ে ওইটাকে স্যাটানিক স্কুল শয়তানের স্কুলে পরিণত করা হয়েছে হ্যাঁ ওটার আগের প্রিন্সিপাল ফজুর রহমান সাহেব আসে নাকি ওখানে কোনো ফেতনি আয়া বইছে জিজ্ঞেস করবে কি করবে না হ্যাঁ সব খবর খবর নিবে নিজেই খবর দিবে আরে জানেন না কি অবস্থা সব ভালো কিন্তু ই তোর একটা বাইরিস কুন্ডা কয়ের সেলিম হোসেন এমামুদ জামান দাবি করে হেজবুদ তাহিদ নতুন শয়তান বেরিস বুঝে নি কি কই শয়তান কিন্তু আমার ওই বয়ান শুনবে শুইনা তারপরে শয়তান খেপ বেরুম করে ফুলবে মিনাল জিন্নতি ওয়ান নাস খবর খবর নিবে তারপর রবুল আলমিন আবার আদেশ জারি করবেন शरीर जदि कबर मध्य था फिर शरीर हांगर पेटे थे शरीर कैक माइल व्यापी छड़िए छिटिए थे रंध्रे रंध्रे जा সব জায়গাতেই সেই রুখের আসর পৌঁছতে থাকবে সুবাহন আল্লাহ এবার তার সামনে চিত্রায়ন করা হবে এখন তার উপরে বরজাখের জগতের আমলগুলো চলবে আমরা কবর জগৎ বলি বুঝার জন্যে 
কিন্তু এই জগতের নাম হলো বারজাখের জগত এই জগতের নাম কি বারজাখ বারজাখের জগতের অবস্থাগুলো যদি বোঝাতে চাই কেমন পৃথিবীতে স্বপ্নের মতো কিসের মতো আমরা স্বপ্নে দেখি কিনা স্বপ্নে যখন দেখি কোন বস্তু তখন কি মনে করি স্বপ্নে দেখতেছি নাকি মনে করি এটাই বাস্তব আস্তে বলে বাস্তব মনে করি না ওই রকমই অবস্থা তার উপর দিয়ে যাবে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখতেছে কি স্বপ্নে দেখে তাকে বাঘে তাড়া করতেছে সে পালাইতে পালাইতে ভাগতেছে সামনে গিয়ে এক কুয়ার ভিতরে ঢুকছে ঢুকার পরে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ছে যেন বাঘ ধরতে না পারে নিচে তাকায় দেখে অজগর একটা আঁক পিড়ে বয়ে রয়েছে না নিচে নামতে পারে না উপরে উঠতে পারে এই অবস্থার ভিতরে যখন পড়ে সারা শরীর ঘামতেছে ঠিক কিনা পাশে মা শুয়ে রয়েছে মা ওটের পায় না আমার ছেলে কি দেখে বলেন না কেন হয় কি হয় না রুখের উপর দিয়ে চলে কিন্তু শরীরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয় কি না অবস্থা চলতেছে মানসিক অবস্থার উপরে বুঝেন নাই আবার আর একজন স্বপ্নে দেখে শেখ হাসিনাকে সরিয়ে তাকে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তিনি কিংবদন্তির প্রধানমন্ত্রী বিনা ভোটে বাংলার মানুষ তাকে মাথায় নিয়ে এসে গণভবনে নিয়ে যাচ্ছে সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছে হ্যাঁ শীতে গুম ভেঙে গেছে উফরে শুয়া দেখে উফরেও সাল নাই সিরা কাতার মধ্যে হয়ে রয়েছে যতক্ষণ না জাগে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তো মনে করে আমি বাংলার প্রধানমন্ত্রী ওই বলেন না কেন হয় কি হয় না কবর জগতের ভিতরে অবস্থাটা এমনই হয় ওখানকার প্রশ্নোত্তর পর্ব গুলা রুহের উপরে চলতে থাকে কিসের উপরে কিন্তু এটার প্রভাব শরীরের উপরেও পড়ে সুবাহন আল্লাহ আমার প্রিয় ভাই ওখানে ঘটনা কি ঘটবে রব্বর আলমিন নবীজির মাধ্যমে জানালেন অন্য হাদিসের মধ্যে আসে তার আত্মীয় স্বজন এখনো তাকে ছেড়ে চলে আসে নাই কবর থেকে যখন ফিরে আসা শুরু করে এখনো পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে আর এক রেওয়ায়তের ভিতরে আসে যখন দশ কদম পিছিয়ে যায় আত্মীয়রা তাকে কবর দিয়ে কয় কদম পিছায় এক একটার একটা মুফাসিল মুফাসির পিছিয়ে যায় সেখান থেকে তাকে বসাবেন বসে এরপর জিজ্ঞেস করবেন মার্বুকা মৃত্যুর স্বাদ বয়ান করতেছে এক একজনের মৃত্যুর স্বাদ কি হবে এক এক রকম হবে তাকে বসানো হবে সে বসবে তারপর জিজ্ঞেস করবেন যাকে তাকে রব বলে না জিজ্ঞেস করবে না মান ইলা হুকা তুমি কার ইবাদত করতে এটা জিজ্ঞেস করবে না জিজ্ঞেস করবে মার রব বুকা তোমার রব কে রব বলা হয় এমন সত্তাকে যেই সত্তা তার সৃষ্টির একদম সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত যখন যেই স্টেপে যেই সময়ে তার যা যা দরকার পড়ে সেই যথা সময়ে সেই জিনিসগুলোকে যিনি সরবরাহ করেন সঠিকভাবে তাকে বলা হয় রব একজন মানুষ যখন জন্ম নেয় আপনারা জানেন আমি আপনি যখন জন্ম নিছি তখন আমাদের পরিপাকতন্ত্র আমাদের পেটের আমাদের স্টমাক ওটা কি খুব শক্তিশালী না দুর্বল দুর্বল ওই সময় মাছ গোস এগুলো খাইলে হজম হবে না দাস্ত শুরু হবে ওই সময় দরকার বিশেষ প্রকারের দুধ সাধারণ গরু ছাগলের দুধ দিলেও হবে না ঠিক কি না হালকা প্রকৃতির এক দুধ তার দরকার যা মায়ের বুকে পাওয়া যায় ওই দুধটা খাওয়ার সময় যদি মুহের ভিতরে দাঁত খায় খাই তার বো আল্লাহ দাঁত দেন নাই খাও খেয়ে দে যখন বছর খানিক হয়েছে এখন আরও কিছু দরকার ছয় মাসের পরে আশপাশের পুষ্টি তখন আস্তে আস্তে দুধ দাঁত বাইরে দুইটা এহেন দে দুইটা উর্ফে দেওয়ার দুইটা বুঝছেন নি এই দুইটা দিয়ে কামড় দিল তিমন লাগে টাগে না এখনো দুধ খায় যখন দুই বছর পুরা হয়ে যায় এখন দাঁত আরো বেরিয়ে যায় আল্লাহ বের করে দেন কেন এখন বান্দা শুধু দুধ খাইলে চলবে না দুধ থেকে আলাদা হয়ে তাকে আরো কিছু খাওয়া লাগবে যখন আরেকটু বড় হয় এবার মারির দাঁত গুলা বের হয় বলেন না কেন কারণ আমার বান্দার এখন মাছ গুস খাওয়ান লাগবো যখন যেটা দরকার তখন সেটা যিনি সরবরাহ করেন সে তার নাম হল রব এরকম সত্তা গোটা পৃথিবী আসমানার জমিনে কয়জন আছে 
তিনি কে যখন যা রিজিক দরকার হয় কে দেন কমান কে বাড়ান কে অসুস্থতা দেন কে সুস্থতা দেন কে হায়াত দেন কে মৌত দেন কে জোরে বলুন বউ দেয় কে জামাই দেয় কে বাবা মা দেয় কে সন্তান দেয় কে জোরে বলুন কে দেয় তিনি হইলেন রব ঠিক কিনা যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে আমার সব কিছুর মালিক হলেন উনি এই জন্য আমি তর্জমা করি লাজেম মালজুম তর্জমা সেটা কি রব মানে সব তাকে জিজ্ঞেস করবে তোমার সব কে ছিল কম যেন জিজ্ঞেস করা হইতেছে তোমার সব কে ছিল বলো যে ব্যক্তি দুনিয়াতে বিশ্বাস করছে আমার সব কিছুর মালিক কে আরো আসতে আমাকে সারা দুনিয়া মিলে যদি উপকার করতে চায় উনি যদি না চান পারবে না ততটুকুই পারবে যতটুকু উনি চান সারা দুনিয়া মিলে যদি আমার ক্ষতি করতে চায় তাহলে অতটুকুই পারবে যতটুকু উনি চান তার চেয়ে এক চুল বেশিও পারবে না ঠিক কি না একথা বিশ্বাস যে ব্যক্তি করে সেই ব্যক্তি রিজিকের জন্য দুই নম্বরই করবে সে ব্যক্তি অন্যের আইল কাটবে সে ব্যক্তি অন্যের মাথায় বাড়ি দিবে সে ব্যক্তি বিধবার মাল আত্মসাৎ করবে সে ব্যক্তি বোনের হক নষ্ট করবে সে ব্যক্তি সরকারি আইন দিয়ে বাইরের কাছ থেকে যা পায় তার সে ডবল নিবে বলেন না কেন নিবে না কারণ রিজিকের মালিক কে সাথে সাথে উত্তর দিবে রব্বি আল্লাহ আমার রব কে কয় নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর সংক্ষেপ করতেছে তোমার দিন কি ছিল তোমার ধর্ম কি ছিল সে উত্তর দিবে দিন ইসলাম আমার দিন কি আমার ধর্ম কি আরো আসতে আরো আসতে তোমার ধর্ম কি আমি ধর্ম নিরপেক্ষ ডান্ডা মারি ফরবনি হ্যাঁ ধর্ম নিরপেক্ষ কইলে চলবে আরে ধর্ম নিরপেক্ষতার যে অর্থ আমরা বলি অন্যের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে স্বীকার করা ঠিক কি না এই অর্থে যদি বলতে চান তাহলে আমার ইসলামের মধ্যেই এই উদারতা দেওয়া আছে আমার ইসলাম ধর্মাবলম্বীর জন্য ধর্ম নিরপেক্ষ বলার কোনো সুযোগ নাই ঠিক কি না এটা তো তাদের জন্য হতে পারে ওই ধর্মওয়ালাদের জন্য হতে পারে যে ধর্মওয়ালারা কি করে অন্য ধর্ম সহ্য তো করতে পারে না পারে না পারে না এনআরসির নামে সি এর নামে সি এবির নামে বিভিন্ন আইন করে মুসলমানদেরকে দেশ থেকে খেদানোর ধান্দা করে ঠিক না এটা তাদের জন্য ওই সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের জন্য যারা এই পরিমাণ উগ্র অন্য ধর্মের লোক অন্য ধর্মের লোক ব্যাগের মধ্যে গোস্ত নিয়ে যায় শুধুমাত্র গরুর গোস্ত নিয়ে যাচ্ছে এই সন্দেহে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে ঠিক কি না অথচ পরে ল্যাব টেস্টে প্রমাণিত হলো ওই ব্যক্তির কাছে যে গোস্ত ছিল সেই গোস্তটা গরুর গোস্ত না কিন্তু বিচার আজও হয় নাই লিমানের মূল কুলিয়ম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গোটা পৃথিবীর সকলকে আসমান জমিনের সবাইকে মেরে ফেলার পরে হজরত আজরাইলকে জিজ্ঞেস করবেন আজরাইল আর কে বাকি আছে নবীজি বলেন আজরাইল বলবে ইয়া আল্লাহ আপনি আর আমি আজরাইল মনে করবে তারে মনে হয় আল্লাহ কিছু করব না আল্লাহ বলবেন এবার তোমার নিজেরটা কবজ করো আর কেউ নাই ফুক দেওয়ার পরে সব সমতল ময়দান রব্বুল আলমিন সুরাতুল মিনের মধ্যে এরশাদ করেন যার অপর নাম সুরাতুল গাফে মাওলায় করিম জিজ্ঞেস করবেন লিমানিল মুলকুল আজকের এই রাজত্ব আজকের এই ক্ষমতা কার কেউ উত্তর দিবে না কোনো দিক থেকে কোনো আওয়াজ আসবে না শুনশান নিরবতার মধ্যে মাওলা নিজেই ঘোষণা করবেন মহাপরাক্রমশালী প্রতাপশালী মহারুক্ষ কঠোর একমাত্র আল্লাহ যার যা বিচার করতে মন চায় করো বিচার নামক যত নাটকই তোমরা সাজাও না কেন এই সমস্ত নাটকেরও বিচার মালিক ইয়াউমিদ্দিনের কাছে দেওয়া লাগবে ঠিক কি না ভয়ফান আপনারা কয়টা গেল কয়টা গেল তিন নম্বর প্রশ্ন আমার হাদার রজুল্লা দি বই থাফি কম এই ব্যক্তিকে যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল সাথে সাথে মমিন ব্যক্তি উত্তর দিবে রসুল্লাহ আমাদের রসুল কে আরে আমাদের রসুল কে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ 
মুমিন বান্দা উত্তর দিবে জোরে বলুন মোহাম্মদুর এবার চতুর্থ প্রশ্ন হবে হজুর এটা কি করলেন হ্যাঁ উসনাদে আহমদের এই রেবায়তের ভিতরে সহি রেবায়ত এবং শেখার জিয়াদতি মতাবার শেখার জিয়াদতি মতাবার এই চতুর্থ প্রশ্ন কিন্তু শয়তানরে করবে না যেটা কাফের মুশিক হবে বর্তমিজ হবে তারে কিন্তু চতুর্থ প্রশ্ন করবে না তারে তো তিনটার পরেই ফিডা ডাইরেক্ট ফিডা চতুর্থটা হবে মুমিন বান্দা নেককারের জন্য হয়তো সবার জন্য না কারো কারো জন্য মোতাবাতের রেবায়তের ভিতরে তো তিনটাই পাই এতে এটার ভিতরে চতুর্থটাও আছে কারণ এখন ফেরেস্তার সাথে তো এর খাতির হয়ে গেছে ফেরেস্তা তো তাকে মেহমান হিসেবে নিচ্ছে জানে হেরে যেই কয়টা জিগামু সবগুলাতেই পাস করবে ঠিক কি না এই জন্য প্রশ্ন করবে বমা আইল মোকা আপনার জ্ঞান কি ছিল আপনার উত্তর কি হবে আমি অক্সফোর্ডের সিলেবাসে পড়েছিলাম আমি ক্যামব্রিজের সিলেবাসে আমার কারিকুলামে আমার আমি ইংলিশ মিডিয়ামে ছিলাম বাংলাও কে ইংরেজির মতো আমি ইংলিশ মিডিয়ামে ছিলাম আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়েছি আমি ডক্টর কুদরতি খুদার কমিশনে পড়েছি চলবে তো বলেন না কেন মুসলমান মাত্র নেককার হয়ে যদি কবরের ভিতরে শান্তি পাওয়া লাগে এটা হলে যে উত্তরটা দেওয়া লাগবে মুমিন কি দিবে নবীজি বলে দেন ফায়াকুল সে বলবে কলা তো কিতাব আল্লাহ আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি আরো জোরে বলুন কি পড়েছি আল্লাহর কিতাব পড়েছি ও মুসলমান সহি শুদ্ধ ভাবে কোরআন কে কে শিখতে রাজি আসো হাত ওঠাও जेने ইমান এনেছি ও সদ্দাক তো শুধু ইমান এনেছি আর বিশ্বাস করেছি তা নয় আমার এই বিশ্বাসকে অন্যের সামনে আমি স্প্রে করেছি আমি এই বিশ্বাসের তাজদিক করেছি আমি কিতাবের সত্যায়ন করেছি সুবাহান আল্লাহ তাহলে আমরা সকলে কোরআন পড়ব কি পড়ব না বাঁচতে হলে কবরের শান্তি পেতে হলে আমাদের বাচ্চাদেরকে কোরআন শেখানো লাগবে না কোরআনের সত্যিকারের অর্থ সহকারে কোরআনের সহি মর্ম সব কিছু শিক্ষা পাওয়া যায় বাংলাদেশে বলুন দেখি কৌমি মাদ্রাসায় ঠিক কিনা আর কোথাও পাবেন না নাই এটাই বাস্তবতা আর কোথাও কোথায় পাওয়া যায় কৌমি মাদ্রাসায় কোথায় ও মুসলমান বাচ্চাকে ডাক্তার বানাইতে চাও ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চাও ও মুসলমান বাচ্চাকে ব্যারিস্টার মিনিস্টার বানাতে চাও ইকোনমিস্ট বানাতে চাও ইসলাম নিষেধ করে না ইসলাম এনকারেজ করে কিন্তু ইসলাম একবারে প্রথম কথা বলে যে তুমি তোমার বাচ্চাটাকে প্রথমে মুসলমান বানাও এই মুসলমান বানানোর জন্য আমাদের কওমি মাদ্রাসায় যে নুরানি মাক্তবে দুই বছর তিন বছরের শিক্ষা হয় একটা বাচ্চা কোরআনে কারিম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সই শুদ্ধভাবে শিখে তার সাথে সাথে চল্লিশটা হাদিস অর্থ সহ মুখস্থ করে তার সাথে সাথে আবার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইসলামের মাসলা মাসায়েল বিধি বিধানগুলো শিখে ফেলে নিজের বাবা মার জানাজার নামাজ কিভাবে পড়তে হবে পড়াতে হবে সই শুদ্ধভাবে তাও সে শিখে নেয় এই বাচ্চাটা তার সাথে সাথে মা বাবার আদব কায়দা আত্মীয় স্বজনের হক এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হক সব কিছু শিখে সব কিছু জানে মৌলিকভাবে এগুলো পড়ার সাথে সাথে পাশাপাশি তাকে ওয়ান টু থ্রি পর্যন্ত বাংলা ইংরেজি অঙ্ক এই তিনটে সাবজেক্টও পড়িয়ে দেওয়া হয় এই তিন বছরে পড়ার পরে আপনার বাচ্চাকে যদি আপনি চান মাদ্রাসায় কন্টিনিউ করেন আর না চাইলে আপনার বাচ্চাকে নিয়ে যদি আপনি স্কুলে ভর্তি করে দেন ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হয় কসম করে বলতে পারি এই বাচ্চার হৃদয়ের মধ্যে যে ইমানি রুহার চেতনা ছোটবেলায় আপনি ঢুকিয়েছেন এই বাচ্চা দুনিয়ার সব কিছুকে ছাড়তে পারে আপনাকে কোনো দিন ছাড়বে না এই বাচ্চা সব কিছু করতে পারে দুর্নীতিতে জড়াবে না এ সচিব হবে নীতিবান সচিব হবে এক্সিএম হবে দুই নম্বরে বিল করে সরকারের পয়সা মারবে না ঠিক কিনা তাহলে আপনার বাচ্চাদেরকে এই কোরআন শেখানোর জন্য কবরে মুক্তির জন্য কওমি মাদ্রাসায় তিন বছরের জন্য বা দুই বছরের জন্য ভর্তি করতে কে কে রাজি আছে হাত উঠাই আল্লাহ কবুল করেন হাত নামাই আমার প্রিয় ভাই এই উত্তর দেওয়ার 
সাথে সাথে এবার গায়েব থেকে আওয়াজ আসবে আমার বান্দার কবর থেকে জান্নাত পর্যন্ত একটি দরজা খুলে দাও সেখান থেকে ঝির ঝিরে ফুরফুরে বাতাস আসতে থাকবে তার চোখ জুড়ে যেন ঘুম নেমে আসবে নবীজি বলেন তারপরে সে যখন ডানে বামে তাকাবে তার কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে মেদ্দাল বাসর একদম নজরের শেষ সীমা দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ এরপর নবীজি বলেন এরপর পর তার মাথার কাছে এসে একজন ব্যক্তি আসবে आकृति मजार मौत नीते राजी तो এরপরে নবীজি আরেকটা টেস্টের কথাও বলছেন কাফের আর নাফরমানের মৌত কিভাবে হয় আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে কাফেরের নাফরমানের মৌত থেকে মুক্তি দিয়ে ইমানদারের মৌত লাভের তৌফিক নসিব করেন ওমা আলাই না ইল্লাল বালা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত পাপড়ি টিভি হক্কানি ওলামাই কেরামির মুখপাত্র